രണ്ട് തെമോത്തേവസ് അധ്യായം നാല് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെയും ജീവിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിക്കാനിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പാകെയും അവൻ്റെ ആഗമനത്തിൻ്റെയും രാജ്യത്തിൻ്റെയും പേരിൽ ഞാൻ നിന്നെ ഇപ്രകാരം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു വചനം പ്രസംഗിക്കുക സാഹചര്യങ്ങൾ അനുകൂലമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ജാഗരൂകതയോടെ വർദ്ധിക്കുക മറ്റുള്ളവരിൽ ബോധ്യജനിപ്പിക്കുകയും അവരെ ശാസിക്കുകയും ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ക്ഷമ കൈവിടാതിരിക്കുകയും പ്രബോധനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക ജനങ്ങൾ ഉത്തമമായ പ്രബോധനത്തിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത കാലം വരുന്നു കേൾവിക്ക് ഇമ്പമുള്ളവയിൽ ആവേശം കൊള്ളുകയാൽ അവർ തങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് ചേർന്ന പ്രബോധകരെ വിളിച്ചുകൂട്ടും അവർ സത്യത്തിന് നേരെ ചെവിയടച്ച് കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിക്കും നീയാകട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സമചിത്തത പാലിക്കുക കഷ്ടതകൾ സഹിക്കുകയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ജോലി ചെയ്യുകയും നിന്റെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞാൻ ബലിയായി അർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട സമയം ആസന്നമായിരിക്കുന്നു എൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ സമയം സമാഗതമായി ഞാൻ നന്നായി പൊരുതി എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി വിശ്വാസം കാത്തു എനിക്കായി നീതിയുടെ കിരീടം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു നീതിപൂർവ്വം വിധിക്കുന്ന കർത്താവ് ആ ദിവസം അതെനിക്ക് സമ്മാനിക്കും എനിക്ക് മാത്രമല്ല അവൻ്റെ ആഗമനത്തെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് വേഗമെത്തിച്ചേരാൻ ഉത്സാഹിക്കുക എന്തെന്നാൽ ഈ ലോകത്തോടുള്ള ആസക്തി മൂലം ദേമാസ് എന്നെ വിട്ട് തെസലോനിക്കായിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ക്രസ്കസ് ഗലാത്തിയയിലേക്കും തീത്തോസ് ദൽമാത്തിയായിലേക്കും പോയി കഴിഞ്ഞു ലൂക്ക മാത്രമേ എന്നോടുകൂടെ ഉള്ളൂ മർക്കോസിനെ കൂടെ നീ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരണം ശുശ്രൂഷയിൽ അവൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടും തിക്കിക്കോസിനെ ഞാൻ എഫേസസിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് നീ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ത്രോവാസിൽ കാർപോസിൻ്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോകുന്ന എൻ്റെ പുറങ്കുപ്പായവും പുസ്തകങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് തുകൽ ചുരുളുകളും കൊണ്ടുപോരണം ചെമ്പ് പണിക്കാരനായ അലക്സാണ്ടർ എനിക്ക് വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്തു കർത്താവ് അവൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകും നീയും അവനെക്കുറിച്ച് കരുതലോടെ ഇരിക്കണം കാരണം അവൻ നമ്മുടെ വാക്കുകളെ ശക്തിപൂർവ്വം എതിർത്തവനാണ് എൻ്റെ ന്യായവാദങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആരും എൻ്റെ ഭാഗത്തില്ലായിരുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആ കുറ്റം അവരുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ വിജാതീയരും കേൾക്കത്തക്ക വിധം വചനം പൂർണ്ണമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ശക്തി അവിടുന്ന് എനിക്ക് നൽകി അങ്ങനെ ഞാൻ സിംഹത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കർത്താവ് എല്ലാ തിന്മകളിലും നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിച്ച് തൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കായി എന്നെ കാത്തുകൊള്ളൂ എന്നും എന്നേക്കും അവിടത്തേക്ക് മഹത്വം ആ മേൻ പ്രിസ്കായ്ക്കും അക്യൂലായ്ക്കും വനേസി ഫറോസിൻ്റെ കുടുംബത്തിനും അഭിവാദനങ്ങൾ എറാസ്തൂസ് കുറുന്തോസിൽ തങ്ങി രോഗബാധിതനായ ത്രോഫിമോസിനെ ഞാൻ മിലേത്തോസിൽ വിട്ടിട്ടു പോന്നു മഞ്ഞുകാലത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എത്താൻ നീ ശ്രമിക്കുക യൂബുളോസും പൂതൻസും ലീനൂസും ക്ലൗദിയായും മറ്റെല്ലാ സഹോദരന്മാരും നിനക്ക് അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവ് നിൻ്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളോടുകൂടെ Chapter 4 I charge you in the presence of God and of Christ Jesus who will judge the living and the dead and by his appearing and his kingly power proclaim the word be persistent whether it is convenient or inconvenient convince reprimand encourage through all patience and teaching for the time will come when people will not tolerate sound doctrine but following their own desires and insatiable curiosity will accumulate teachers and will stop listening to the truth and will be diverted to myths but you be self-possessed in all circumstances put up with hardship perform the work of an evangelist fulfill your ministry 
for I am already being poured out like a libation, and the time of my departure is at hand. I have competed well, I have finished the race, I have kept the faith. From now on the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance. Try to join me soon, for Demas, enamored of the present world, deserted me and went to Thessalonica, Crescens to Galatia and Titus to Dalmatia. Luke is the only one with me. Get Mark and bring him with you, for he is helpful to me in the ministry. I have sent Tychicus to Ephesus. When you come, bring the cloak I left with Carpus in Troas, the papyrus rolls, and especially the parchments. Alexander the coppersmith did me a great deal of harm. The Lord will repay him according to his deeds. You too be on guard against him, for he has strongly resisted our preaching. At my first defense no one appeared on my behalf, but everyone deserted me. May it not be held against them. But the Lord stood by me and gave me strength, so that through me the proclamation might be completed, and all the Gentiles might hear it. And I was rescued from the lion's mouth. The Lord will rescue me from every evil threat, and will bring me safe to his heavenly kingdom. To him be glory for ever and ever. Amen. Greet Prisca and Aquila and the family of Onesiphorus. Erastus remained in Corinth, while I left Trophimus sick at Miletus. Try to get here before winter. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia, and all the brothers send greetings. The Lord be with your spirit. Grace be with you all.